ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా మీ అందరికీ క్రీస్తీయ స్నాముల హృదయపూర్వకం వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క సమయంలో మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి దేవుడు మనకి చక్కటి సమయాన్ని అనుగ్రహించారు ఈరోజు మనము మన యొక్క పాఠాన్ని కొనసాగిద్దాం పోయిన పాఠంలో ఒక కొత్త అంశాన్ని మనం నేర్చడానికి సిద్ధపడ్డాం పోయినసారి నేను మీ ఎదుట ఉంచిన అంశం ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథము నుంచి ప్రకటన గ్రంథం నుండి పన్నెండు పాఠాలు ప్రకటన గ్రంథము నుంచి పన్నెండు ముఖ్యమైన పాఠాలని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం అది మన యొక్క పాఠం ఈ పన్నెండు పాయింట్స్ ని పన్నెండు పాఠాలని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వరుసగా నేను మీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను గతించిన పాఠంలో మనం ఏమి నేర్చుకున్నామంటే ప్రకటన గ్రంథం యొక్క పరిచయాన్ని మీకు తెలియజేశాను ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ఇంట్రడక్షన్ మీకు తెలియజేశాను అంటే ప్రకటన గ్రంథం ఏ సందర్భంలో రాయబడింది ఎటువంటి సమయంలో రాయబడింది ఆనాడు క్రీస్తు యొక్క సంఘము ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నది క్రైస్తులు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు యోహాను ఈ పుస్తకాన్ని ఈ గ్రంథాన్ని ఆ ఏడు సంఘాలకి చిన్న ఆశయాలు ఉన్నటువంటి ఆ ఏడు సంఘాలకి ఎందుకు రాశాడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో రాయాల్సి వచ్చింది ఆ ప్రకటన గ్రంథం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో దాని వెనక ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఏంటో పరిస్థితులు ఏంటో నేను పోయిన మొదటి పాఠంలో మీకు వివరంగా తెలియజేశాను మరలా ఆ పాఠాన్ని నేను తెలియజేయని ఎవరైనా ఈ ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు పాఠాలకు సంబంధించిన అంశం ఈ రెండో పాఠాన్ని చదువుతున్నట్లయితే వినుతున్నట్లయితే వాళ్ళు దయచేసి మొదటి పాఠం వినవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను పరిచయాన్ని గనక విన్నట్లయితే వారికి సులువుగా విషయాలు అర్థమవుతాయి అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో మనము ట్వెల్వ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథం నుంచి పన్నెండు పాఠాలు అనేటువంటి అంశంలో ఈరోజు ఈ పన్నెండు పాఠాల నుంచి మొట్టమొదటి పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం నుంచి పన్నెండు పాఠాల్లో మొదటి పాఠాన్ని మొదటి పాయింట్ ని ఈరోజు మనం రెండవ పాఠంగా లేకపోతే రెండవ ప్రసంగంగా మనం ఈ విషయాన్ని నేర్చుకుందాం అందుకని దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్న వారు బైబిల్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి ప్రకటన గ్రంథాన్ని తీసుకోండి చెప్పే విషయాలు గమనించండి ఆ విధంగా ఉన్నాయో లేవో ప్రకటన గ్రంథం అతి తక్కువ మంది చదివేటువంటి పుస్తకము ప్రకటన గ్రంథం ఎక్కువగా మిస్అండర్స్టాండ్ చేయబడినటువంటి పుస్తకము ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఎక్కువగా తప్పుగా అర్థం చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇటువంటి సమయాల్లో ప్రకటన గ్రంథం గురించి ఒక మంచి సారాన్ని ఒక మంచి ఉపదేశాన్ని ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో సులువుగా గుర్తుండిపోయే రీతిలో చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనము ఈ ప్రకటన గ్రంథానికి సంబంధించిన పాఠాల్లో రెండవ పాఠంగా మొట్టమొదటి అంశాన్ని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథానికి సంబంధించిన పన్నెండు పాటల్లో మొదటి పాఠము మొదటి అంశం ఏంటంటే మొదటి శతాబ్దంలో క్రీస్తు యొక్క సంఘాలు క్రైస్తవులు గొప్ప శ్రమలో ఉన్నారు అనే విషయాన్ని ప్రకటన గ్రంథం మనకు తెలియజేస్తుంది మొదటి శతాబ్దంలో ఈ యొక్క పుస్తకం రాసే సమయంలో యోహాను ఆసియా ప్రాంతంలో ఉన్న ఏడు సంఘాలకి ఆనాడు రోమా సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు యొక్క సంఘాలకి ఓవరాల్ గా అందరికీ సంబంధించిన ఈ యొక్క గ్రంథంలో మనం ముఖ్యంగా ఏం గమనిస్తూ ఉంటాం ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే మొదటి పాయింట్ మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న క్రైస్తవులు క్రీస్తు యొక్క సంఘాలు దేవుని కుటుంబము గొప్ప శ్రమలో ఉన్నది అంతేకాదు వారికి ఇంకా ఏమని చెప్పబడిందంటే రాబు రోజులు కూడా గొప్ప శ్రమలు వస్తాయి అని ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం తెలియజేస్తుంది అందుకని ప్రకటన గ్రంథం యొక్క సారాంశంలో ప్రకటన గ్రంథం సంబంధించి పన్నెండు పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం మొదటి పాఠం ఏంటంటే మొదటి పాయింట్ ఏమిటంటే మొదటి శతాబ్దం క్రీస్తు సంఘాలు గొప్ప హింసలో ఉన్నాయి అంతేకాదు రాబు రోజులు కూడా హింసలు ఇంకా విజృంభిస్తాయి గొప్ప శ్రమలు రాబోతున్నాయి అనే విషయాన్ని ప్రకటన గ్రంథంలో పదే పదే మనం చూస్తూ ఉంటాము ప్రకటన గ్రంథంలో పదే పదే మనం చూస్తూ ఉంటాం క్రైస్తవులు శ్రమల్లో ఉన్నారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు బాధల్లో ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం నాతో పాటు మీరు బైబిల్స్ దగ్గర పెట్టుకొని చెప్పే విషయాలు జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన కోరుతున్నాను 
నేను చెప్పిన పాయింట్ని ఇప్పుడు మీకు రుజువుపరుస్తాను ప్రకటన గ్రంథం నుంచే నాతో పాటు వచ్చిన గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ప్రకటన గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథము మొదట అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు బైబుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రకటన గ్రంథము మొదట అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనము యోహన్ రాస్తూ ఉన్నాడు మీ సహోదరుడను ఏసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను అది ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే క్రీస్తును బట్టి క్రైస్తులు కలుగుతున్న హింసల గురించే ప్రకటన గ్రంథం రాసింది కానీ వేరే హింసలు కాదు నువ్వు దొంగతగా ఉన్నప్పుడు కలిగే హింసలు వేరు అన్యాయం చేసినప్పుడు కలిగే హింసలు వేరు లేకపోతే నరహత్య చేసినప్పుడు నువ్వు హింస పడవచ్చు ఆ హింస కాదు ఇది ఇది ఏ హింస అంటే క్రైస్తవుడుగా జీవిస్తూ క్రీస్తు ప్రభును వెంబడిస్తూ ఒక క్రైస్తవుడిగా దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా క్రీస్తు యొక్క శిష్యుడుగా క్రొత్త నిబంధనలు క్రీస్తు రాజుగారిచ్చిన చట్ట ప్రకారం నడుస్తున్నప్పుడు వస్తున్నటువంటి శ్రమల గురించి ప్రకటన గ్రంథం మనకు తెలియజేస్తుంది ఆ శ్రమలు క్రీస్తును బట్టి కలిగే శ్రమలు మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తవులు క్రీస్తును బట్టి చాలా శ్రమల్లో ఉన్నారు ఈ శ్రమను ఎలా వర్ణించారంటే మహాశ్రమగా వర్ణించారు గొప్ప శ్రమగా వర్ణించబడింది ఈ గ్రంథంలో అందుకని ఇక్కడ యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక యోహన్ రాసిన ప్రకటన మొదటి తొమ్మిదో వచనంలో మీ సహోదరులను ఏసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను చూసారా క్రీస్తును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడును పాలివాడునైన యోహానను నేను చూసారా శ్రమంలో పాలివాడిని ఆనాడు రోమా సామ్రాజ్యం రోమా చక్రవర్తులు పరిపాలిస్తున్న ప్రపంచం అంతటి మీద కూడా క్రైస్తులు గొప్ప హింస వచ్చింది క్రీస్తును బట్టి క్రైస్తవుడుగా ఉండటం వల్ల వచ్చిన హింసలు బట్టి మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోహాను కూడా ఆ సమయంలో పాలివాడంట ఆ శ్రమలో ఇంకా చూడండి నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును ఏసును గురించిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పద్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని చూసారా ఎందుకు ఈయన పద్మాసు ద్వీపంలో ఎందుకు ఈయన పద్మాసు ద్వీపంలో పరవాసిగా పరదేశిగా బంధించబడ్డాడు చర్లో ఉన్నాడు ఎందుకంటే నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసు క్రీస్తును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము దేవుని నిమిత్తము దేవుని వాక్యము నిమిత్తము ఆయన తన కుమారుడైన క్రీస్తు వర ఇచ్చినటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క సాక్ష్యము నిమిత్తము క్రొత్త నిబంధన నిమిత్తము క్రైస్తవుడిగా ఉండటం వలన దేవుని యొక్క సంఘములో క్రీస్తవు సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉండటం వలన కలుగుతున్నటువంటి శ్రమలు ఇవి ఆ శ్రమలను బట్టి నేను ఈ ద్వీపంలో పరవాసిగా ఉండాల్సి వచ్చింది ఒక విధంగా నేను శ్రమ అనుభవిస్తున్నాను శిక్షణ అనుభవిస్తున్నానని యోహాను తెలియజేస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఆనాడు క్రీస్తు బట్టి శ్రమలు కలుగుతున్నాయి అంతేకాదు దేవుని వాక్యం ప్రకటించిన క్రీస్తు యొక్క సువార్త ప్రకటించిన శిక్షిస్తున్నారు దండిస్తున్నారు చర్లో వేస్తున్నారు వేరే వేరే ద్వీపాల్లో వారిని అరెస్ట్ చేసి అక్కడ పెడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆ తర్వాత ఇంకొక వచ్చిన చూడండి ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చూడండి అపోస్తున్న యోహాను ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఎపి సంఘంతో మాట్లాడుతూ ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు రెండు మూడు నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అది చూసారా సహనం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు సహనం కలిగి ఉన్నారు క్రైస్తవులు ఇబ్బంది కలుగుతుంది బాధ కలుగుతుంది దాంట్లో శ్రమ శ్రమ కలిగి శ్రమలో సహనం కలిగి ఉంటున్నారు ఇంకా నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారం భరించి అది క్రీస్తు యొక్క నామము నిమిత్తం భారము ఇబ్బంది శిక్ష శ్రమ వస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఆ తర్వాత ఇంకొక వచ్చిన కూడా చూడండి ప్రకటన అర్థము రెండో అధ్యాయము తొమ్మిది వచ్చిన కూడా చూడండి తొమ్మిది పది వచ్చిన దయచేసి చూడండి తొమ్మిది పది ఈ మాటలు స్మరాలు ఉన్నటువంటి సంఘంతో మాట్లాడుతూ ప్రభుని క్రిస్తు ఏం తెలియజేశారో చూడండి రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును శ్రమలో ఉన్నారు క్రైస్తవులు దరిద్రతలో ఉన్నారు క్రైస్తవులు కరువులో ఉన్నారు క్రైస్తవులు అంతేకాదు క్రైస్తవులు వ్యాపారం చేసుకునేయట్లేదు క్రయ విక్రయాలు చేసుకునేయట్లేదు క్రైస్తవులకి ప్రత్యేకమైనటువంటి వెసులుబాటు ఏమి లేదు అని కూడా మనం చూస్తున్నాం నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును ఆయనను నీవు ధనవంతుడవే తాము యూదులు అని చెప్పుకొనొచ్చు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దోషణ నేను ఎరుగుదును 
క్రైస్తవులు దోషణ పాలవుతున్నారు క్రైస్తవుల్ని బూతులు తిడుతున్నారు క్రైస్తవుల్ని శాపనార్థాలు పెడుతూ ఉన్నారు దూషిస్తున్నారు నిందలు వేస్తున్నారు ఇంకా నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము అదిగో క్రైస్తులు శ్రమ పడుతున్నారు అంతేకాదు నీవు పొందబోవు శ్రమలు ఇప్పుడే కాదు ఇంకా రాబి రోజులు శ్రమలు తీవ్రంగా ఉంటాయని కూడా ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోతున్నాడు మీరు చెరసాల్లో వేయబడతారు చెరసాలంటే ఇప్పుడు లాంటి చెరసాలు కాదవి ఆనాడు చెరసాలు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి ఆనాడు చెరసాలు చీకటిగా ఉంటాయి ఆనాడు చెరసాల్లో నీళ్లు ఉంటాయి బురద ఉంటది ఆనాడు చెరసాల్లో ఎలుకులు బల్లులు మురిగ్గా కంపు కొడుతూ దుర్వాసంతో ఉంటాయి చెరసాలు అటువంటి చెరలో కూడా మిమ్మల్ని సాతాను వేయించబోతున్నాడు అటువంటి శ్రమలు వస్తాయి చెరసాలు కూడా మీరు వేయబడతారు ఖైదీలుగా చేయబడతారు అని కూడా చెప్తున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును శ్రమ కలుగుతుంది మీకు పది దినములు అంటే కొద్ది కాలము ప్రకటన గ్రంథంలో పది దినములన్నా కొంతకాలం అన్నా కొద్ది కాలం అన్నా మూడున్నర రోజులన్నా మూడున్నర సంవత్సరాలన్నా కాలము కాలములు అర్ధకాలం అన్నా పన్నెండు వందల అరవై రోజులన్నా ఇదంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ మూడున్నర సంవత్సరాలన్నా కొద్ది కాలానికి సూచిస్తాయి ఇవి అంటే కొద్ది కాలం మీకు శ్రమ కలిగిద్ది అనే విషయాన్ని ప్రభు పదే పదే చెబుతూ ఉంటాడు ప్రకటన గ్రంథంలో కొద్ది కాలం మీ శ్రమ అని చెప్తూ ఉంటాడు శ్రమ కలుగును మరణం వరకు అని ఇక్కడ తెలుగు బైబుల్లో రెండే ఫుట్ నోట్లు ఏముందంటే ప్రాణాపాయము వచ్చినను మీకు ప్రాణాపాయం కూడా వస్తుందని ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను అని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగాల వాడు విన్నుగాక జయించు వాడు రెండవ మరణం వలన ఈ మొదటి మరణము ఈ మొదటి మరణము భౌతికంగా సంబంధినప్పటికీ బాధపడాల్సిన పని లేదు రెండవ మరణం వల్ల మీకు ఎటువంటి హాని ఉండదని ఇక్కడ ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు ఆ విధంగా చర భారము దుఃఖము శ్రమ మరణము సంభవిస్తున్న సమయాలు ఇవి క్రీస్తు నిమిత్తము క్రైస్తులుగా ఉన్నందుకు క్రీస్తు యొక్క సంఘానికి కలుగుతున్నటువంటి శ్రమలు ఇవి ఆ తర్వాత అక్కడే పదమూడవ వచ్చిన చూడండి ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చూడండి పదమూడవ వచ్చినలో పెరిగిము ప్రాంతంలో ఉన్న సంఘానికి కూడా శ్రమలు వచ్చినాయని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏమని చెప్తున్నాడో చూద్దాం ప్రభు పదమూడు వచ్చిన రెండు పదమూడు సాతాను సింహాసనున్న స్థలంలో నీవు కాపురమున్నావు అనే నెరుగుదును సాతాను సింహాసనమున్న స్థలము అంటే అర్థం ఏంటంటే సాతాను పరిపాలిస్తున్న స్థలం అది సాతాను సంబంధులు పరిపాలిస్తున్న సమయం ఇది సాతాను చెప్పు చేతల్లో అధికారులు నాయకులు స్థానికులు ఉన్నటువంటి స్థలం అది నీవు కాపురం ఉన్నావు నేను ఎరుగుదును మరియు సాతాను కాపురమున్న ఆ స్థలములో నా ఎందు విశ్వాసి అయ్యండి నన్ను గూర్చి సాక్షి అయిన నన్ను గూర్చి సాక్షి అయిన అంతిపయాన వాడు మీ మధ్యను చంపబడిన దినముల్లో నీవు నా మా నామము గట్టిగా చేపట్టి నా ఎందులో విశ్వాసం విసర్జించలేదు నేను ఎరుగుదును చూసారా కొంతమంది చంపబడుతూ ఉన్నారు అంతిప అనేటువంటి వ్యక్తిని చంపినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంతిప అని వాడు మీ మధ్యను చంపబడిన దినములలో చూసారా అనేకులు చంపబడుతున్నారు వారి విశ్వాసాన్ని బట్టి క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని బట్టి క్రీస్తు కొరకు మరణిస్తూ ఉన్నారు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుని కొరకు మరణిస్తూ ఉన్నారు దేవుని కుమారుని క్రీస్తు కొరకు మరణిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి భయంకరమైన శ్రమలు ఆ నాడు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత మూడో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చూడండి మూడు పది మూడు పది మూడు పది నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకుంటివి గనక భూనివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడుదును అది చూసారా ఓర్చుకుంటున్నారంట క్రైస్తవులు లోకమంతటికి మీదకి రాబోతున్న శోధన శ్రమ అని కూడా ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆనాడు రోమ సామ్రాజ్యం ప్రపంచం మీదకి క్రైస్తవుల మీదకి శ్రమ వస్తుంది ఇంకా రాబోతున్న శ్రమ కొనసాగుతుంది అని కూడా ఇక్కడ తెలియజేయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ యొక్క విషయాలు ఫిలదెల్పియా సంఘానికి పౌలు గా అపోస్తులైన వ్యూహాను తెలియజేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము 
ఆ తర్వాత ప్రకటనలో ఆరో అధ్యాయము మూడు నుంచి ఎనిమిది వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆనాడు క్రైస్తవులు ఎటువంటి హింసలు పోతున్నారో ఇక్కడ ఆ ముద్రలు ఒక్కొక్కటి వెప్పబడుతున్నప్పుడు ఆనాడు ఉన్నటువంటి లోకంలో విశ్వాసం ఎటువంటి స్థలంలో వస్తున్నాయో మనం చూడొచ్చు ప్రకటనలో ఆరో అధ్యాయం మూడు నుంచి ఎనిమిది వచ్చిన ఆయన రెండవ ముద్రను ఇప్పుడున్నప్పుడు రము అని రెండవ జీవిస్తే వింటిని అప్పుడు ఎరనిదైన వేరొక గుర్రము బయలుదేరను మనుషులు ఒకరినొకరు చంపుకున్నట్లు మరణం వస్తుంది భూలోకంలో సమాధానం లేకుండా సమాధానం లేదు చేయబట్టకు ఈ గుర్రం మీద కూర్చున్న వారికి అధికారం ఇయ్యబడెను మరియు అతనికి ఒక పెద్ద ఖడ్గం ఇయ్యబడెను అది ఖడ్గంతో చంపబడుతున్నారు క్రైస్తవులను కూడా మనం చూస్తున్నాము ఆ తర్వాత ఐదో వచ్చిన ఆయన మూడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు రమ్ము అని మూడవ జీవి చెప్పటి వింటిని నేను చూడగా ఇదిగో ఒక నల్లని గుర్రము కనబడెను దాని మీద ఒకటి త్రాసు చేత పట్టుకుని కూర్చుడెను మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలని దేనారమునకు మూడు సేర్లు ఇవ్వలని నూనెను ద్రాక్షతమును పాడు చేయవద్దని ఆ నాలుగు జీవుల మధ్య ఒక స్వరము పలుకుతున్నట్టు నాకు వినబడను అంటే ఈ మాటల అర్థం ఏంటంటే కరువు తాండవిస్తుంది ఆనాడు క్రైస్తవులకి మరణమే కాదు కరువు ఇబ్బంది కూడా క్రైస్తవులు వ్యాపారాలు చేసుకుని ఇట్లేదు క్రయ విక్రయాలు చేయట్లేదు క్రైస్తులు వెలివేస్తూ ఉన్నారు క్రైస్తులను దూరంగా పెట్టడం వలన వారికి కరువు గాని ఇబ్బంది గాని ఖడ్గము కూడా కలుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము కరువు సంబంధించిన భాషది ఆ తర్వాత ఏడవ వచ్చిన కూడా చూడండి ఏడవ వచ్చిన కూడా వచ్చింది చూడండి ఆరో అధ్యాయం మూడు చెంది వచ్చిన మన తర్వాత ఏడెనిమిది వచ్చిన ఆయన నాలుగో ముద్రను ఇప్పినప్పుడు రాము అని నాలుగవ జీవి చెప్పిన వింటిని అప్పుడు నేను చూడ ఇదిగో పాండ్ర వర్ణం గల ఒక గుర్రము కనబడిను దాని మీద కూర్చున్న వారి పేరు మృత్యువు పాతాళ్లోకము దాన్ని వాణిని వెంబడించను ఖడ్గము వలనను పైన కత్తితోటి ఖడ్గం చేత చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కరువు వలనను పైన కరువు మరణం వలనైనను ఈ యొక్క పాండ్ర వర్ణం గల గుర్రం ద్వారా కలిగేటువంటిది మరణం వలనను లేకపోతే తెగులు వలనైనను భూలోకం రెండు క్రూర మృగం వలను భూ నివాసుల చంపటకు భూమి యొక్క నాలుగో భాగం పైన అధికారం వానికి ఇవ్వడను చూసారా ఖడ్గము క్రైస్తుల మీద ఖడ్గం వస్తుంది కరువు వస్తుంది తెగులు వస్తుంది మరణం వస్తుంది చనిపోతూ ఉన్నారు క్రైస్తుల అనేకులు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాం చూసారా మొదటి చదువులు క్రైస్తులకు ఎటువంటి శ్రమలు వచ్చినాయో దయచేసి ఆలోచించాలి వారు మీరు ప్రకటన గ్రంథంలో మొదటి చదువులు క్రైస్తులు అనిపిస్తున్న శ్రమలు కనుక చూస్తే మనం ఎంత దీవెనకరమైన స్థితిలో ఉన్నామో అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చూడండి మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తులు ఎంత శ్రమలు అనిపిస్తున్నారు తొమ్మిది నుంచి పదకొండు ఆయన ఐదవ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధిపబడిన వారి ఆత్మలను బలిపీఠము క్రింద చూచుకుని చూసారా అనేకులు చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము అంతిప ఒక్కడే కాదు ఇంకా చాలా మంది చనిపోయారు రోమ సామ్రాజ్యంలో క్రైస్తులు చాలా మంది సువార్థికులు సేవకులు క్రైస్తులు హింసించబడ్డారు చనిపోయినట్లుగా మనకి వచ్చిన బట్టి అర్థం అవుతుంది ఎందుకు వాళ్ళు చనిపోయారు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడిన వారు ఎట్లకైతే క్రీస్తవు వధింపబడ్డారు ఆయన వెంబడిస్తున్న మొదటి తరఫు క్రైస్తవులు కూడా వధించబడ్డారు ఖడ్గం చేత కరువు చేత చనిపోయారు తెగులు చేత చనిపోతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము వారి దేహాలు అయితే రాలిపోయినాయి కానీ భూలోకం మీద వారి ఆత్మలు ఎక్కడున్నాయో చూడండి ఆత్మలను బలిపీఠము క్రింద సూచి తిని బలిపీఠం అంటే దేవుని సన్నిధిలో పాత నిబంధనలో ప్రత్యక్ష గుడారంలో దేవుని సింహాసనం దగ్గరలో బలిపీఠం ఉంటుంది ఆ బలిపీఠం దగ్గర వీళ్ళు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం చనిపోయిన ఆత్మలు అంటే వాళ్ళు దేహాలు ఘోరంగా చంపండి కానీ వాళ్ళ ఆత్మలు దేవుని స్థలంలో నెమ్మరికని స్థలంలో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆత్మలను బడ్డిపీఠం క్రింద సూచి తిని వారు ఆ చనిపోయిన వారు ఎవరిని వేడుకుంటున్నారట దేవుణ్ణి నాథ సత్యస్వరూపి పరిశుద్ధుడా ఎందాక తీర్పు తీర్చకయు మా రక్తము నిమిత్తము భూ నివాసులకు ప్రదన్న చేయకి ఉందు అని బిగ్గరగా కేకలు వేసిరి తెల్లని వస్త్రం వారిలో ప్రతి వానికి ఇవ్వడిన వారు చనిపోయారు కానీ ఘోరంగా కానీ వారు ఆత్మలు బలిపీఠం దగ్గర ఉన్న దేవుని సన్నిధిలో తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకుని ఉన్నతమైన స్థితిలో వారు ఉన్నారు వారిలో ప్రతి వానికి ఇవ్వడిను మరియు వారి వలనే చంపబడబో వారి సహదాసుల యొక్క సహోదరుల యొక్క లెక్క పూర్తి యొక్క వరకు కొంచెము కాలము విశ్రమింపవాలని వారితో చెప్పబడిన చూసారా అంటే ఏమర్థం అవుతుందంటే ఇటువంటి శ్రమలు ఇంకా విజృంభించబోతూ పడబోతూ ఉన్నాయి 
అనేక మంది క్రైస్తవులు సువార్థకులు దాసులు చనిపోబోతూ ఉన్నారు శ్రమ ఇంకా తీవ్రంగా రాబోతుంది అని వాళ్ళకి చెప్పబడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము మరి ఎప్పుడు కలుగు చేసుకుంటావు దేవా ఎప్పుడు నువ్వు ఊరికి శిక్షిస్తావు మమ్మల్ని మమ్మల్ని శిక్షించిన వారిని అంటే కొంతకాలం ఉండవలను అని కూడా వారికి చెప్పనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకని మీరు ప్రకటన గ్రంథం అంతా చూడండి ఎక్కడ చూసినా శత్రువుల ద్వారా క్రైస్తులకు వచ్చే శ్రమ ఇబ్బంది కొద్ది కాలమే అని పదే పదే చెప్పబడుతూ ఉంటది ప్రకటన గ్రంథంలో కాదు క్రైస్తులకు వచ్చే శ్రమ కొద్ది కాలమే అని అపోసిన పౌలు కురుదలాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన పద్దెనిమిది వచ్చిన అక్కడ ఏమని చెప్పాడు చులకని శ్రమ అన్నాడు అంటే క్రైస్తులు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం అనుభవిస్తున్న శ్రమ మనం పరలోకంలో అనుభవించే నిత్య మహిమతో నిత్య జీవంతో పోల్చుకున్నప్పుడు నిత్యానందంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ లోకంలో మనం అనుభవించే శ్రమ కొద్ది కాలమే అనే విషయాన్ని దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన కోర్స్ అది గొప్ప ఆదరణకరమైన మాట ఆ విషయాన్ని ప్రకటనంతో మనకు పదే పదే తెలియజేస్తూ ఉంటది ఆ తర్వాత క్రైస్తవులు మొదటి దిన ఎట్ట స్తంభం అనిపిస్తున్నారు ఇంకా చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వచ్చినాలు ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వచ్చినాలు మనం ప్రకటన గ్రంథం నుంచి పన్నెండు ముఖ్యమైన పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఈ పన్నెండు పాఠాల్లో మొట్టమొదటి పాఠాన్ని ఈరోజు నేర్చుకుంటూ ఉన్నా మొట్టమొదటి పాఠం ఏంటంటే మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు యొక్క సంఘాలు క్రైస్తవులు గొప్ప శ్రమ అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అది మొదటి పాఠము ఆ విషయాన్ని మనం ఎక్కడెక్కడ చెప్పడిందో ఒక క్రమ ఒక వరుస క్రమంలో చూసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ఎటువంటి శ్రమలు అనుభవిస్తున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇంకొన్ని శ్రమలు చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు వచ్చిన చూడండి అందుకు నేను అయ్యా నీకే తెలియదని అనగా అతడు ఇలాగో నాతో చెప్పాను వీరు మహాశ్రమం నుండి వచ్చిన వారు అదిగోండి మొదటి శతంలో క్రైస్తవులు మహాశ్రమం అనిపిస్తున్నారు మహాశ్రమ అంటే అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు కొరకు చనిపోవటమే మహాశ్రమ దారుణంగా చంపబడటమే మహాశ్రమ ఈ విధంగా మొదటి శతాబ్దంలో సువార్థికులు వాక్యం ప్రకటించే వాళ్ళు క్రైస్తవులు దేవుని దాసులు వీరు మహాశ్రమం నుండి వచ్చిన వారు అంటే చనిపోయారు దారుణంగా చంపడ్డ వాళ్ళు భూలోకంలో గొర్రె పిల్ల రక్తంలో తమ వస్త్రములు ఉత్తుక్కొని వాటిని తెలుపు చేసుకుని వారు రక్షణ పొందిన వారు నమ్మి బాప్తీసుకుని క్రీస్తు రక్తంలో పాపాలు పడుకున్నటువంటి పరిశుద్ధులని కూడా చెప్పబడుతుంది అందువల్ల వారు దేవుని సింహాసం ఎదుట ఉండి రాత్రి మగళ్ళు ఆయన ఆలయంలో ఆయన సేవిస్తున్నారు సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గురారము వారి మీద కప్పును వారిక మీదట వారికి ఇక మీదట ఆకలి అయినను అదే భూలోకంలో ఈ పరిశుద్ధులకు భూలోకంలో ఆకలుంది వాళ్ళు దరిద్రతలో ఉన్నారు వారిని కొన్నీలేదు అమ్మనీలేదు వాళ్ళకి ఆహార పదార్థాలు ఇలేదు కరువు ఉంది భూలోకంలో అయితే వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆత్మలు ఎక్కడున్నాయి దేవుని సన్నిధిలో నెమ్మది పొందుతున్నాయి సంతోషపడుతున్నారు తెల్లని వస్త్రాలు చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో దేవుని పలిపీటం దగ్గర దేవునితో ఆనందిస్తూ ఉన్నారని ఈ చనిపోయిన ఆత్మల గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఆకలి అయినను భూలోకంలో ఆకలి ఉంది కానీ ఇప్పుడు వారికి ఆకలి లేదు పరలోకంలో లేదా దేవుని సన్నిధిలో భూలోకంలో వారికి దాహం ఉంది ఇప్పుడు వారికి దాహం లేదు భూలోకంలో సూర్యుని ఎండ ఎన్ను వారిని దారుణంగా శిక్షించి కట్టేసి కొడుతున్నప్పుడు ఆ ఎండ దెబ్బకి వడగాల దెబ్బకి వాళ్ళు బాధలు పడ్డారు కానీ ఇప్పుడు అటువంటి ఏమి ఉండవు అని చెప్తున్నాడు సూర్యుని ఎండ అయినను ఏ వడగాలేను వారికి తగులదు ఏలి అనగా శ్రీ మహాసనం మధ్య నుండి గొర్రె పిల్ల వారి కాపురే జీవజలముల బొగ్గుల ఎందుకు వారు నడిపించను దేవుడే వారి కన్నుల నుండి ప్రతి భాష బిందువును తుడిచివేయను భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు వారిని కొడతంటే హింసిస్తంటే కరువు తెగులు మరణం వస్తుంటే వాళ్ళు ఎంతో ఏడ్చారు దుఃఖపడ్డారు బాధపడ్డారు క్రైస్తులు దేవునికి మొర పెట్టారు ఆ ఏడు పంత కూడా ఇప్పుడు తుడిచిపోయబడుతుంది చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆత్మలు నెమ్మదికన్న స్థలంలో ఉన్నాయని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎటువంటి శ్రమలు వచ్చి కొంతవరకు ఈ వచ్చినాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ శ్రమంలో వాళ్ళు ఎంతో ఏడ్చినట్లు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రకటన గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయంలో ఇంకొన్ని శ్రమలు చూద్దాం ఆనాడు మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తులకు వస్తున్న శ్రమలు క్రైస్తులు అనుభవిస్తున్న శ్రమలు ప్రకటన గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఏడు నుంచి పది వచ్చినాలు చూడండి ప్రకటన గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఏడు నుంచి పది వచ్చినాలు బైబుల్ సినిమా దయచేసి చూసి గమనించండి వారు సాక్ష్యము చెప్పట ముగింపగానే ఆ ఘాదముల నుండి వచ్చు క్రూర మృగము వారితో యుద్ధం చేసి జయించి వారిని చంపును ఒక క్రూర మృగము క్రైస్తవుల్ని దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తున్న వాళ్ళని ఇక్కడ దారుణంగా చంపుతున్నాడు ఒక క్రూర మృగము ఇక్కడ 
ఆ క్రూర మృగం ఎవరు ఏంటనేది రాబు వచ్చే పాఠాల్లో మనం నేర్చుకుంటాము ఈ క్రూర మృగం ఎవరైతే సాతానుకు సంబంధం ప్రస్తుతానికి అర్థం చేసుకోండి సాతానుకు సంబంధించిన వారు సాతానుకు సంబంధించిన లోకాధికారులు అధికారం ఉన్నవాళ్ళు ప్రభుత్వాలు చేసేవాళ్ళు అనేది అర్థం చేసుకోండి అగాధముల నుండి వచ్చు క్రూర మృగం వారితో యుద్ధము చేసి జయించి వారిని చంపును క్రైస్తులు చంపబడుతున్నారు వారి శ్రవం వాళ్ళు శ్రవములు ఆ మహాపట్నపు సంత వీధిలో పడిన గొప్ప పట్నం కనపడింది ప్రకటన రంగంలో అదే రోమాపట్నము రోమా సామ్రాజ్యానికి ముఖ్యమైనటువంటి రాజధాని ఆ రోమాపట్నం నుంచి ఆ చక్రవర్తుల నుంచి ఈ శ్రమలను కూడా వస్తూ ఉన్నాయి వారి శ్రమలు ఆ వారి శ్రమములు ఆ మహాపట్నపు సంత వీధిలో పడి ఉండను చూసారా శవాలు పడి ఉండి ఎవరు సమాజం రావట్లేదు వీళ్ళు క్రైస్తవులు వీళ్ళు వాక్యం చెప్పిన వాళ్ళు పైన వచ్చిన నిర్గస్తే వాళ్ళు వాక్యం చెప్పిన వాళ్ళు దేవుని వాక్యం చెప్పిన వాళ్ళు క్రీస్తు యొక్క సాక్షి ఇచ్చిన వాళ్ళు వారి శవములు ఆ మహాపట్నపు సంత వీధిలో పడి ఉండు మార్కెట్ లో బహిరంగంగా చంపారంట వాళ్ళని వా వానికి ఉపమాన రూపముగా సొదమ అని యువ ఐగుప్త అని యువ పేరు అతడు వారి ప్రభు కూడా సిలువేవుడు అంటే ఆ పట్నం పేరు ఆ మహాపట్నం పేరు సొదమ గొమర్ర ఎరుష్లేం అని చెప్పుడు అంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా నడుచున్నటువంటి వారి పట్నాలు మత విశ్వాసుని భ్రష్టులు గా ఉన్నటువంటి పట్నాల పట్నం అది ఆ మహాపట్నము దాన్నే ఈ పేర్లతో పోలుస్తూ ఉన్నాడు ఎట్లయితే క్రైస్తవుల్ని ఎరుషులేం లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు హింసించారు ఎట్లయితే పాత నిబంధన కాలం ఇస్రాయల్ ని ఐగుప్త వాళ్ళు శ్రమసి పెట్టారు ఎట్లాగైతే ఆ విశ్వాసుల్ని సుదమ వాళ్ళు బాధ పెట్టారు అట్లానే ఇక్కడ క్రైస్తవుల్ని ఈ మహాపట్నం బాధ పెడుతూ ఉంది దుస్తులు దుర్మార్గులు పాపులు వీళ్ళు వీళ్ళు క్రైస్తులను బాధ పెడుతున్నారు మరి మరియు ప్రజలకును వంశములకును ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారికి జనములకును సంబంధించిన వారు మూడు దినములున్నారా వారి శ్రమలను చూచు వారి శ్రమలను సమాధిలో పెట్టనీయరు చూసారా క్రైస్తవులకి ఎంత దుర్మార్గం ప్రవర్తన క్రైస్తవుల పట్ల చంపారు సమాధి అయినట్లేదు ఎగతాళి చేస్తున్నారు హేళం చేస్తున్నారు వీధుల్లో అట్లానే వదిలిపెట్టారు సార్ వారి శ్రమలు ఈ విధంగా మధుసూతల క్రైస్తవుల శ్రమలు వస్తున్నాయి ఈ వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకి ఆ ఇద్దరు ప్రవక్తలు వీళ్ళు వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు అనమాట భూనివాసులను బాధించినందున దేవుని వాక్యం చెప్పారు అంటే నిజంగా బాధించాల భూనివాసులు వారి గతి చూచి సంతోషించి చూసారా సువార్థకులకి క్రైస్తవులకి దేవుని యొక్క దాసులకి కలిగిన శ్రమ చూసి సంతోషించు ఉత్సహించు ఒకరిని ఒకడు కట్టములు పుచ్చు పంపుకుందరు అంటే గిఫ్ట్స్ ఇచ్చుకుంటున్నారు అరే దారుణంగా మనం క్రైస్తవులు చంపేశాము సేవకుల్ని అనేటువంటి సంతోషంతో ఈ విధంగా సహోదరి సహోదరులారా క్రైస్తవులకి ఇంత అవమానము బహిరంగంగా సంత వీధుల్లో మార్కెట్ ప్లేస్ లో వాళ్ళని చంపటము వాళ్ళని చంపింది కాక సరైన రీతిలో సమాజ చేయబడక అంతే వాళ్ళని వదిలిపెట్టేసేయటము ఈ విధంగా అవహేళనకి ఎగతాళికి హేళన చేస్తున్నారు ఈ విధంగా మొదటి శతాబ్ద క్రీస్తు సంఘంలో క్రైస్తులు ఎంత హింసలు పొందారో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆ తర్వాత ప్రకటన రంధం పండో అధ్యాయంలో కూడా ఈ మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తులు పొందిన హింస కూడా మనం చూస్తున్నాం పండో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి పదిహేడు వచ్చినాలు బైబుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రకటనందం పండు అధ్యాయము పదకొండు నుంచి పదిహేడు వచ్చిన చూడండి ఇక్కడ అపవాది క్రీస్తు జయించలేకపోయాడు క్రీస్తువును శోధించాడు బాప్తించిన తర్వాత అపవాది ఓడిపోయాడు అంతేకాదు క్రీస్తు సువార్త సేవ చేస్తూ అద్భుత మహత్కారాలు చేస్తూ దయ్యాలని దురాత్మను వెలగొడుతూ ఆయన ఆయన యొక్క అపోస్తులు గొప్ప సేవ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అపవాది దెబ్బతిన్నాడు అంతేకాదు క్రీస్తు ఏ పాపం చేయకుండా సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి తండ్రి యొక్క కుడి పోషణ కూర్చున్నప్పుడు అపవాది ఇంకా దెబ్బ కొట్టబడ్డాడు అంతేకాదు క్రీస్తు పరలోకం తండ్రి కుడి పోషణ ఆశనుడయ్యి ఆయన రాజుగా ఉంటూ ఆయన రాజ్యంలోనికి మొట్టమొదట అపోస్తు రెండో అధ్యయనంలో మూడు వేల మంది ఆ తర్వాత ఐదు వేల మంది అనేకులు సాతాన్ రాజ్యం క్రీస్తు రాజ్యంలోకి వస్తుంటే అపవాది కోపం వచ్చింది అపవాది క్రీస్తు మీద జయం సాధించలేకపోయాడు ఇప్పుడు అపవాది ఏం చేస్తున్నాడంటే క్రీస్తు సంబంధులు క్రీస్తు శరీరం ఏంటి భూలోకంలో ఆయన సంఘము ఆయన శరీరము అట్లయితే క్రీస్తుని నేను పాడు చేయలేకపోయాను పాపం చేయించలేకపోయాను క్రీస్తువు నేను నాశనం చేయలేకపోయాను హీరో ద్వారా రకరకాలుగా ప్రయత్నించడానికి కుదరలేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్రీస్తు శరీరమైన ఆయన సంఘాన్ని నేను హింసిస్తాను ఆయన సంఘాన్ని హింసిస్తే ఆయన్ని హింసించేంతే అనేటువంటి భావంతో ప్రకటన పండో అధ్యాయము ప్రకటన పండో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుంచి పదిహేడు వచ్చిన వరకు క్రీస్తవుని జయించి లేనటువంటి అపవాది సాతానుడు వాని సంబంధం ఇప్పుడు క్రీస్తవు క్రీస్తవు సంబంధించిన భూలోకంలో ఉన్న ఆయన సంఘాన్ని హింసించడం మనం చూస్తున్నాము చూడండి బైబుల్స్ వాళ్ళు దయచేసి గమనించండి ప్రకటన పండో అధ్యాయం పదకొండు నుంచి పదిహేడు వచ్చినాడు పదకొండు నుంచి పదిహేడు వచ్చినాడు 
వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వారిని జయించి ఉన్నారు మరణం వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు చూసారు క్రైస్తవులు హింసించబడుతున్నారు శ్రమ గురి చంపబడుతూ ఉన్నారు అందుచేత పరలోకమా పరలోక నివాసులారా ఉత్సహించుడి భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ అపవాది తనకు సమయం కొంచె అని తెలుసుకుని అనుకోండి అపవాది ద్వారా వచ్చే శ్రమ కొద్ది పాలమే క్రిస్తు ద్వారా వచ్చే నిత్య జీవం శాశ్వతానందము కొద్ది కాలమైన తెలుసుకుని బహుక్రోధం గలవాడై మీ యోధకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పాను క్రిస్తు మీద జయం సాధిద్దాం అనుకున్నాడు కానీ క్రిస్తు ఏ కోషాన పాపం చేయకుండా మరణించి సమాధి తిరిగి లేచి పునరుద్దాడై పరలోకంలో తండ్రి కుడి రాజుగా ఉన్నాడు క్రిస్తు ఓడించలేకపోయినటువంటి సాతానుడు ఇప్పుడు క్రిస్తు సంబంధించిన ఆయన రాజ్యాన్ని సంఘాన్ని పాడు చేయడానికి భూలోకంలోనికి వస్తున్నాడని ఇక్కడ చెప్పబడింది ఎంత కోపంతో ఉన్నాడంటే అపవాది ఈ క్రైస్తవుల్ని క్రిస్తు యొక్క సంఘాన్ని ప్రపంచం అంతా విస్తరిస్తున్న ఆయన రాజ్యాన్ని నేను పాడు చేయాలి నా రాజ్యంలో ఉండేవాళ్ళు ఇదివరకు ఇప్పుడు సాతాను రాజ్యంలో నుంచి నా రాజ్యంలో నుంచి క్రిస్తు యొక్క రాజ్యంలోకి వెళ్తున్నారు పరిషుదులుగా వాళ్ళని హింసించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అపవాది వాణి సంబంధులు క్రైస్తవులు హింసించడం మనం చూస్తున్నాం పదమూడవ వచ్చిన నుంచి పదిహేడు వచ్చిన దాకా ఆ ఘరసరపము తాను భూమి మీద పడదురేబడినట్టు చూచి ఆ మగ శిశువును కన్న స్త్రీని హింసించను ఇక్కడ స్త్రీ దేవుని యొక్క జనాంగము క్రీస్తు యొక్క సంఘంగా మనం గ్రహించవచ్చు అందువలన ఆమె అరణ్యంలో ఉన్న తన చోటికి ఎదురున్నట్లు గొప్ప పక్షిరాజు రెక్కలు రెండు ఆమె తీయబడెను అతట ఆ సర్ప ముఖమును చూడకుండా ఆమె ఒక కాలము కాలములు అర్ధకాలం పోషింపబడను కావున ఆ స్త్రీ ప్రవాహమునకు కొట్టుకొని పోవాలని ఆ సర్పము తన నోటి నుండి నీళ్లు నదీ ప్రవాహముగా ఆమె వెనుక వెలగ్రెక్కిన గాని భూమి ఆ స్త్రీకి సహకారి అయి తన నోరు తెరచి ఆ ఘర సర్పమును తన నోటి నుండి క్రక్కిన ప్రవాహను మృంగివేసను అందుచేత ఆ ఘర సర్పము ఆగ్రహము తెచ్చుకొని అంటే ఆ స్త్రీని క్రీస్తు యొక్క సంఘాన్ని హింసలు ప్రయత్నిస్తున్నాడు గాని ఏ కోషాన కుదరట్లేదు తన క్రీస్తులన్నీ కూడా పారట్లేదు తన తంత్రాలన్నీ కూడా పనిచేయట్లేదు తన అగ్నిబాణలన్నీ కూడా పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఇంకా పాపం చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి అప్పు అది క్రైస్తులు హింసిస్తూ పదిహేడు వచ్చింది దేవుని ఆజ్ఞలు గైకొనచ్చు ఏసుని గురించి సాక్ష్యమిచ్చు ఉన్న వారైన ఆమె సంతానములు శేషించిన వారిని అది క్రైస్తవుని వారితో యుద్ధము చేయటకై బయలు వెళ్ళి సముద్ర తీరమని నిలిచాను ఎట్లా నాశనం చేయాలి క్రీస్తు యొక్క సంఘాన్ని ప్రపంచం అంతా రోమా సామ్రాజ్యం అంతా విస్తరించిన క్రీస్తు యొక్క సంఘాన్ని నేను ఎలా నాశనం చేయాలి ఈ క్రీస్తు యొక్క స్త్రీని ఆయనకు ప్రధాన చేయబడిన కన్నికను ఎలా నాశనం చేయాలని అపవాది ప్రయత్నిస్తూ కోపంగా రౌద్రంగా ఉన్నాడు ఆయన క్రీస్తు యొక్క సంఘం యొక్క రాజుని ఆ రాజ్యం యొక్క రాజుని జయించలేకపోయాడు రాజ్యాన్ని నాశనం చేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆ విధంగా గొప్ప కోపంతో మరి క్రైస్తవుల మీద హింస తేడానికి సిద్ధపడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే ఏం చేస్తాడంటే ఈ యొక్క అపవాది సాతానుడు తనే కాదు తన దురాత్మలు తన దేయములను తన దోతలతో పాటు ఆనాడు రోమ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తిని స్వాధీనం చేసుకుంటాడు అంతేకాదు ఆనాడు ఉన్నటువంటి భూరాజుల్ని చక్రవర్తి ద్వారా భూరాజుల్ని అధికారుల్ని ఆనాడు ఉండే మత నాయకుల్ని ఆనాడు ఉన్నటువంటి విగ్రహారాధ పూజ చేసేటువంటి పూజారిని వీళ్ళందరినీ కూడా తన చేతుల్లో పెట్టుకుని వాళ్ళ ద్వారా క్రీస్తు యొక్క సంఘాన్ని హింసించడం తర్వాత మనం చూసే చరిత్ర ఈ విధంగా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా క్రీస్తు యొక్క సంఘం గొప్ప హింస హింసించబడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత మొదటి సదరులు క్రీస్తు యొక్క సంఘం ఎలా హింసించబడుతుందో పదమూడవ అధ్యాయం చూద్దాం చూడండి పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన దాకా ఈ సాతానుడు ఆగ్రహంతో కోపంతో ఉన్న సాతానుడు రోమ చక్రవర్తుల్ని ఆధారం చేసుకొని రోమ పరిపాలన అధికారులను ఆధారం చేసుకొని ఆయా ప్రాంతాల్లో రాజుల్ని ఆయన స్వాధీనపరుచుకొని ఆయా ప్రాంతంలో విగ్రహారాధికుల్ని మతాధికారుల్ని అబద్ధ ప్రవక్తల్ని స్వాధీనం చేసుకుని క్రైస్తులు హింసించటమే ఈ పదమూడవ అధ్యాయం యొక్క సారాంశము ఈ పదమూడవ అధ్యాయం అంతా నేను చదవను కానీ ఎక్కడెక్కడైతే క్రైస్తులకు హింస కలుగుతుందో ఆ వచ్చినాలు మాత్రమే చదువుతాను గమనించండి ప్రకటన పదమూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చినాల్లో క్రైస్తులు హింసించబడుతున్నటువంటి వచ్చినాలు కొన్ని చదువుతాను ఆరు వచ్చిన చూడండి గనుక దేవుని దూషించుటకును ఆయన నామమును ఆయన గుణార్మును పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది చూసారా క్రైస్తవుల్ని దేవుని బిడ్డను దూషించడానికి అది తన నోరు తెరిచను చూసారా దూషణ దూషిస్తున్నాడు ఆ తర్వాత క్రైస్తులను దూషిస్తున్నారు ఏడవచ్చును మరియు 
పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయను అడుగు చూసారా సాతానుడు ఈ అధికారుల్ని మిగతా వాళ్ళని అందరినీ తన పక్షాన్ని చేసుకుని క్రైస్తవుల్ని క్రిస్తు సంఘంతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు పాపలు నడిపిస్తున్నాడు శ్రమలకు గురి చేస్తున్నాడు దేవుణ్ణి ఆయన కుమారుని క్రిస్తుని ఆ రాజ్యం నుంచి బయటకు వచ్చే విధంగా శోధిస్తూ ఉన్నాడు వారిని జయింపును వానికి అధికారం ఏమడిను చూసారు ఆ విధంగా జయిస్తున్నాడు కూడా కొంతమందిని ఈ శ్రమల ద్వారా కొంతమంది క్రైస్తులు చచ్చిపోవచ్చు కానీ నిజమైన క్రైస్తవులు నిజమైన విశ్వాసులు ఉండేవాళ్ళు అయితే స్థిరంగా ఉంటారు అక్కడ తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన ఎవడైనా చెవిగల వాడైతే వెన్నుగాక పదే వచ్చిన కూడా ఎవడైనా చెరపట్టబడవాలని ఉన్న ఎడల వాడు చెరలోనికి పోను అదిగోండి చెరసాలే ఏమిచబడుతున్నాడు ఎవడైనా ఖడ్గము చేత చంపబడిన ఎడల వాడు ఖడ్గము చేత చంపడదు ఖడ్గంతో అరుగుతున్నారు క్రైస్తవులని శిరచ్ఛేదం చేస్తున్నారు ఈ విషయంలో పరిశుద్ధుల ఓర్పును విశ్వాసమును కనబడుతున్నారు అదిగోండి అంత గొప్ప శ్రమలు వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి దయచేసి పన్నెండవ వచ్చినము అక్కడే పన్నెండవ వచ్చిన పన్నెండవ వచ్చిన పద్ పన్నెండవ పన్నెండవ వచ్చిన దయచేసి చూడండి కత్ పన్నెండవ వచ్చిన దయచేసి చూడండి పన్నెండవ వచ్చిన అది అది ఆ మధ్య క్రూరమును అనుకున్న అధికారపు చేస్తేనే దాని మీద ప్రేరితున్నది మరియు చావు దెబ్బ తగిలి బాగుపడిన ఆ మొదటి మృగనొక్కును భూమి దానిలో నివసించి వారు నమస్కారం చేయనట్లు అది బలవంతము చేసిన చూసారు విగ్రహారం చేయమని ఆ చక్రవర్తులను పూజించమని విగ్రహారం చేయమని క్రైస్తవుల్ని హింసిస్తున్నట్లుగా బల బలవంతం చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఆ విధంగా బలవంతం చేస్తూ క్రైస్తవులు హింసిస్తున్నాడు క్రీస్ క్రైస్తవుని మొదటి సభలు క్రైస్తులు పడుతున్న హింసలు ఇవి ఆ తర్వాత పదిహేను వచ్చిన చూడండి మరియు ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమ మాట్లాడినట్లును ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారం చేయని వారిని అంటే అర్థం ఏంటంటే రోమ చక్రవర్తులను పూజించాలి కైసర్ని సీజర్ని రోమ చక్రవర్తులనే కాదు వాళ్ళేమో రోమాలో ఉంటారు ఆ యొక్క రాజధానిలో వాళ్ళ చిత్ వాళ్ళ బొమ్మలు వాళ్ళ యొక్క ప్రతిమలు ఆయా పట్టణాల్లో ఉంచుతారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రోమ చక్రవర్తి ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆనాడు ప్రపంచం ఉన్నట్టు వాళ్ళు రోమ చక్రవర్తి నమస్కారం చేయాలని విగ్రహానికి ఆ విధంగా బలవంతం చేస్తున్నాడు నమస్కారం చేయని వారిని హాతము చేయనట్లు అదుగోండి చూసారా కానీ క్రైస్తులు ఎవరిని ఆరాధిస్తారు ఎవరిని పూజ దేవుడిని ఆరాధిస్తారు ఆయన కుమారుని క్రీస్తుని ఘనపరుస్తారు అంతేగాని మిగతా వారిని ఆరాధించరు పూజించరు స్థుతించరు కానీ ఇక్కడ మరి ఆ యొక్క రోమ చక్రవర్తిని ఆయన యొక్క ప్రతిమల్ని పూజించమని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఆ విధంగా కనుక పూజించకపోతే వారిని ఏం చేస్తున్నట్టు హతము చేయనట్లును ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమకు ప్రాణం ఇచ్చటే వానికి దానికి అధికారం ఇవ్వడం క్రైస్తులు చంపుతున్నారు అపవాది ఆ యొక్క రోమ చక్రవర్తులు అధికారులు మత నాయకులు వీళ్ళందరూ కలిసి క్రైస్తవుల్ని క్రీస్తు యొక్క సంఘంలో నమ్మకమైన వారిని మరి ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని పూజ చేయని వారిని దేవుని మాత్రమే ఆరాధించే వారిని చంపుతున్నారు కడ్గం చేత నరుకుతున్నట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము ఇంకా చూడండి కాగా కొద్ది వారు కానీ గొప్పవారు కానీ ధనికులు కానీ ప్రకటనందము పదమూడు అధ్యాయం పదహారు నుంచి పదిహేడు వచ్చిన చదువుతాను చదువుతున్నాను కొద్ది వారు కానీ గొప్పవారు కానీ ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ గొప్పవారేమి ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ సొంతలు కానీ దాసులు కానీ అందరూ తమ కుడి చేతి మీద నేను తమ ఎడమ చేతి మీద ముద్ర వేయించుకున్నట్లును ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగం పేరైనను దాని పేరుకి సంఖ్యను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రమలు చేయటకు మరి ఎవరికి అధికారం లేకున్నట్లు అది వారిని బలవంతము చేస్తున్నది చూసారా ఎవరైతే సాతాను అధికారం ఇచ్చినటువంటి ఆ రోమ సామ్రాజ్యం చక్రవర్తిని ఆయన ప్రతిమకి ఆయన బొమ్మకి ఆయన నిలబెట్టినటువంటి బొమ్మలకి పూజ చేస్తారో వాళ్ళకే క్రయ విక్రయాలు అమ్మటం కాని కొంటం కాని ఎవరైతే రోమ చక్రవర్తిని కనుక పూజించడో ఆరాధించడో ఆయనకి దోపము సాంబ్రాణిలో వారికి క్రయ విక్రయాలు లేవు వారు మార్కెట్ లో వాళ్ళు ఒక సామగ్రి అమ్మకోకూడదు కొనకూడదు అమ్మకూడదు ఈ విధంగా ఒక విధంగా మొదటి సతులు క్రైస్తులు రోమిల్ చేత వెలివేయబడ్డారు వారికి ఆహారం లేదు కరువు ఉంది తెగులు ఉంది ఖడ్గం ఉంది చంపబడుతున్నారు హింసించబడుతున్నారు చంపినా కానీ ఇంకా కష్టీరక అట్లానే సంత వీధిలో వాళ్ళ శవాలని వదిలిపెట్టేస్తూ ఉన్నారు హేళం చేస్తున్నారు ఎగతాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆనాడు ఉన్నటువంటి అపవాది సంబంధులు రోమ సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తులు వాళ్ళకి సంబంధించిన రాజులు అధిపతులు నాయకులు వారికి సంబంధించిన జనులు వీరందరూ కూడా ఆ తర్వాత బైబుల్ ఇచ్చిన వాళ్ళు మొదటి చదువు క్రైస్తులు అనిపిస్తున్న ఏమ్స్ ఇంకా చూడండి పదహారు ఆద్యం ఐదో వచ్చిన చూడండి పదహారు ఐదు 
అప్పుడు వర్తమాన భూత భవిష్య భూతకాలములో ఉండు పవిత్రుడ పరిశుద్ధుల రక్తమును ప్రవక్తల రక్తమును వారు కార్చినందుకు తీర్పు తీర్చి వారి రక్తము వారికి త్రాగనిచ్చేవి అన్న వారికి రక్తము త్రాగనిచ్చి చూసారా ఏం జరుగుతుంది క్రైస్తవులకి పరిశుద్ధుల రక్తమును ప్రవక్తల రక్తమును వారు కార్చినందుకు చూసారు దారుణంగా చంపడుతున్నారు ఎవరు స్వార్థులు చంపడుతున్నారు ప్రవక్తలు అంతేకాదు మామూలు క్రైస్తవులు కూడా చంపబడుతూ ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో బాధక నిశ్చయం ఘోరమైన శ్రమలు మహాశ్రమ అగ్నివంటి శ్రమ ఇది పదిహేడు ఆరు పదిహేడు ఆరు పదిహేడు ఆరు ఈ రామాపట్నం గురించి రాయబడింది పదిహేడు అధ్యాయం ఆ స్త్రీ రామపట్నపు రామపట్నమే ఆ రామపట్నం ఎలా హింసించింది ఇక్కడ చెప్తున్నారు పదిహేడు ఆరులో మరియు ఆ స్త్రీ పరిశుద్ధుల రక్తము చేతను ఏస్ యొక్క హతసాక్షుల రక్తము చేతను మత్తిలిండి చూసింది నేను చూసారా రక్తం తాగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీ అంటే మహాపట్నం అని అక్కడ చెప్పాడు పద్దెనిమిది వచ్చినలో పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో అందుకని ఆ మహాపట్నము రోమ చక్రవర్తులు వారి జనులు ఏం చేశారంటే వారి అధికారులు పరిశుద్ధుల రక్తము చేతను ఏసు యొక్క హతసాక్షుల రక్తము చేతను మత్తిలి ఉండగా బాగా తాగాడు రక్తం అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా మందిని చంపారు అనేటువంటిది మనకు అర్థం అవుతూ ఉన్నది ఆ తర్వాత అక్కడే పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చూడండి బైబుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చూడండి సహోదరి సహోదరులారా ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు మనం మధుర శతాబ్దం క్రైస్తవులా ఉండాలి మధుర శతాబ్దం దైవదాసుల్లా ఉండాలి శ్రమ వచ్చినా కష్టం వచ్చిన నింద వచ్చిన దోషం వచ్చిన కరువు వచ్చిన మనల్ని వెలివేసిన నమ్మకంగా ఉండాలి దేవునికి ఆయన కుమార క్రీస్తుకి నమ్మకంగా జీవించాలి అని మనకు అర్థం అవుతుంది ఏ ఈ విషయంలో మొదటి శతాబ్దం క్రైస్తులు మనకు మాదిరి పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన పరలోకమా పరిశుద్ధులారా అపోస్తులారా ప్రవక్తలారా దాని గురించి ఆనందించడం ఆ మహాపట్నం దేవుడు నాశనం చేస్తారు పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో అందుకని ఆనందించడం ఎందుకంటే మిమ్మల్ని శిక్షించింది కాబట్టి ఆ మహాపట్నం ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీని ఆ వేసుకుని ఆ మహాపట్నం ఇప్పుడు దేవుడు శిక్షించాడని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఏలయనగా దాని చేత మీకు కలిగిన తీర్పుకు ప్రతిగా దేవుడు ఆ పట్టణంకు తీర్పు తీర్చున్నాడు మీరు కొంతకాలం సమర్పించారు కానీ ఆ తర్వాత ఆ పట్టణానికి దేవుడు శిక్షించాడు ఆ పట్టణము మీకు హింస కలిగి చేసింది అని కూడా ఇక్కడ వచనాలను బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూడండి ప్రకటన అందము పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు మరియు ప్రవక్తల యొక్క పరిశుద్ధుల యొక్క భూమి మీద వధింపబడిన వారందరి యొక్క రక్తము ఆ పట్టణంలో కనబడిన అంటే అర్థం ఏంటి రోమాపట్నము రోమా సామ్రాజ్యము రోమా చక్రవర్తులు వారి అధికారులు వారికి స్వత్తులుగా ఉన్నటువంటి భూరాజులు సామ్రాజ్యం ఉన్నటువంటి అధికారులు మత నాయకులు పూజారులు వారికి అనుకున్నటువంటి అబద్ధ ప్రవక్తలు విగ్రహాలు చేసేవాళ్ళు రోమా చక్రవర్తి యొక్క బొమ్మలు నిలబెట్టిన వాళ్ళు ప్రతిమలు నిలబెట్టిన వాళ్ళు వాటి పూజ్యమని బలవంతం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రవక్తల యొక్క పరిశుద్ధుల యొక్క భూమి మీద వధింపబడిన వారి రక్తం యొక్క అనేక మంది పరిశుద్ధులు ప్రవక్తలు దైవదాసులు చనిపోయినట్లుగా ఈ వచ్చినాన్ని బట్టి కూడా మనం చూస్తున్నాం ఆ పట్టణాన్ని తర్వాత ఆయన శిక్ష విధించడం కూడా ఇదే గ్రంథంలో మనం చూడబోతూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిది రెండు చూడండి మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తవులు అనుభవిస్తున్న శ్రమలు మొట్టమొదటి పాయింట్ అది పంతొమ్మిది రెండవ వచ్చిన ఆయన తీర్పులు సత్యములను న్యాయములైనవి తన వ్యభిచారముతో భూలోకమును చెరిపిన గొప్ప వేశ్యకు ఆయన తీర్పు తీర్చి తన దాసుల రక్తమును బట్టి దానికి ప్రదర్ణ చేశాను చూసారా తన దాసుల రక్తమును బట్టి అంటే తన దాసులు అనేక చనిపోయినట్లు కూడా చెప్తుంది అంటే అంత గొప్ప శ్రమ ఖడ్గము వధించబడటం వారిని చంపటం దారుణంగా బహిరంగంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రకటనందంలో ఇది క్రైస్తులు అనుభవిస్తున్న శ్రమలు ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయ నలభై నాలుగు వచ్చిన కూడా చూడండి ప్రకటన ఇరవై నాలుగు ప్రకటన ఇరవై నాలుగు అంతట సింహాసనను సూచితుని వాటి మీద ఆసన ఇండు వారికి విమర్శకు అధికారము ఇయ్యబడను సింహాసనం మీద ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి అధికారం ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరంటే వీళ్ళు మరణం వరకు నమ్మకం ఉండే వాళ్ళు ఘోరంగా చంపబడిన ప్రయత్నం వీళ్ళంతా మరియు క్రూర మృగం మనకైనను దాని ప్రతిమకైనను అంటే రోమ చక్రవర్తికైనను ఆయన యొక్క ప్రతిమకైన నమస్కారం చేయక తమ నొసలేందు కాని చేతులు ఎందు కాని దాని ముద్ర వేయించు కొనని వారు సార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆనాడు రోమ చక్రవర్తులు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకి ఆధీనం రా అధికారులు ఏం చేశారంటే మరి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక ముద్రతో కూడినటువంటి పత్రం ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ పత్రం ఉంటేనే వాళ్ళకి రేషన్ కానీ బియ్యం కానీ వ్యాపారం చేసుకుని అమ్మటం కానీ కొంటం కానీ ఇవన్నీ ఆ పత్రం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇటువంటి ఏముండవు ఆ పత్రం ఎవరికి ఇస్తారంటే 
రామ చక్రవర్తిని పూజించిన వాళ్ళకి రామ చక్రవర్తిలో పెట్టిన ప్రతిమకు నమస్కరించిన వాళ్ళకి ఇస్తారు క్రైస్తవులు అయితే దేవుని ఆరాధిస్తారు కాబట్టి మనుషులను ఆరాధించరు కాబట్టి వారికి ఇటువంటి పత్రాలు లేవు క్రైస్తవులకి అందుకని వారు చంపబడ్డారు శిక్షించబడ్డారు వెలువేయబడ్డారని కూడా మనం చూస్తున్నాం ఏసు విషయమై తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యమ నిమిత్తమును దేవుని వాస్తవనైతే స్థిరచ్ఛాదనం చేయబడిన వారిని ఆత్మను చూసి చూసారా వీరెవరంటే తమ యొక్క మెడకల మీద తలకాయలు లేకుండా చేసుకున్న వాళ్ళ కారణం ఏంటంటే క్రీస్తునందుల విశ్వాసము క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఘోరంగా చంపబడ్డారు స్థిరచ్ఛేదనం చేయబడినట్లుగా మనం ఎట్లయితే బాప్తిష్ణ చౌహాన్ స్థిరచ్ఛేదనం చేయబడ్డారో అట్లాంటి వీళ్ళు కూడా స్థిరచ్ఛేదన పైన వాళ్ళు వారు దారుణంగా ఘోరంగా చచ్చిపోయారు కానీ భూలోకంలో వారి దేహాలు కూడా సరిగ్గా సమాధి చేయబడలేదు కానీ వాళ్ళ ఆత్మలు అయితే దేవుని సన్నిధిలో తెల్లని వస్త్రాలు ధరించుకొని నెమ్మది పొందుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ దేవుని బలిపీఠం దగ్గర సంతోషంతో ఉత్సాహంతో కన్నీరంతా కూడా తిరిచి వేసిబడి సంతోషంతో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ విధంగా క్రైస్తులు హింసించబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అక్కడే ఇంకొక వచ్చిన చూడండి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన క్రైస్తులు ఎట్లా హింసించబడ్డారు ఈ వచ్చిన బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇరవై ఒకటి నాలుగు ఆయన వారి కనుల ప్రతి భాష మీదను తుడిచాను అంటే ఎంతో దుఃఖము వేదన ఏడ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్న క్రైస్తవులు వారు చంపబడుతున్నప్పుడు కానీ వారికి హింస వచ్చినప్పుడు కరువు వచ్చినప్పుడు తెగులు వచ్చినప్పుడు మరణం వచ్చినప్పుడు దుఃఖపడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన వారి కనుల ప్రతి భాష మీదను తుడిచివేయను మరణం ఇక ఉండదు వారికి భూలోకంలో ఘోరంగా మరణానికి గురైన మరణం ఉండదు పరలోకంలో దేవుని సన్నిధిలో దుఃఖమైనను భూలోకంలో వారికి ఘోరమైన దుఃఖం ఉంది పరలోకంలో లేదు ఏడిపోయినను భూలోకంలో ఏడుపు ఉంది పరలోకం లేదు వేదనైన భూలోకంలో వేధించబడ్డారు కానీ పరలోకం లేదు ఇక ఉండదు మొదటి సంగతులు గతించిపోయిన సింహాసనం నుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరం చెప్పట వింటిని ఇవండి సహోదరి సహోదరులారా మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తులు పండినట్టు గొప్ప హింసలు గొప్ప శ్రమలు గొప్ప లిస్ట్ నేను మీకు ఇచ్చాను వీరి వీరి శ్రమలతో పోల్చుకుంటే మనం అనిపించే శ్రమలు ఎన్న తగినవి కాదని నాకు అనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా మొదటి శతాబ్దంలో శ్రమలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినాయి ఏదో ఒక సంఘానికి వచ్చింది కాదు ఒక చోట వచ్చింది కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకంటే రోమ చక్రవర్తి ఈ శ్రమం తలపెట్టాడు కాబట్టి రోమ చక్రవర్తిని అపవాది శోధించాడు కాబట్టి అపవాది రోమ చక్రవర్తి అపవాది చర్లు చెప్పు చేతలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా క్రైస్తవ హింస వచ్చింది అని కూడా మనం చూసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చింది ఎందుకంటే రోమ చక్రవర్తులు ఆనాడు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క శ్రమలు వచ్చిందని మనము చూస్తూ ఉన్నాము ప్రసంగ ప్రకటన గ్రంథం మూడు పదిలో కూడా మనం వచ్చిన చూసాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవ శ్రమలు వస్తున్నాయి అని ఏడు సంఘాలకి ఆయా ప్రాంతాలు ఉన్న ఏడు సంఘాలకు రాయబడ్డం బట్టి కూడా మనం గ్రహిస్తున్నాం అంతేకాదు మీరు ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చదవండి ప్రకటన గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం చదవండి ఆ పదమూడో అధ్యాయంలో ఏమర్థం అవుతుందంటే అపవాది రోమ చక్రవర్తుల్ని రోమ చక్రవర్తి ద్వారా అధికారుల్ని భూరాజులు చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకున్న క్రైస్తవుల్ని క్రిస్తక సంఘాన్ని హింసిస్తున్నట్లు మీరు చూడవచ్చు అక్కడ పదిహేడో అధ్యాయంలో కూడా రోమ పట్నము భూలోకులు ఉన్నటువంటి క్రైస్తులు అందరూ కూడా హింసిస్తున్నట్లుగా ఆ గొప్ప పట్నము ప్రపంచం అంతా హింసిస్తున్నట్లుగా మరి ప్రకటన పదిహేడో అధ్యాయంలో కూడా మీరు చూడవచ్చు ప్రకటన పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో కూడా ఆ యొక్క గొప్ప పట్నము ప్రపంచం అంతా ఉన్నటువంటి క్రైస్తుని హింసిస్తున్నట్టుగా మీరు చూస్తారు పంతో అధ్యయనంలో కూడా ఆ విషయాలు మనం చూడవచ్చు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆనాడు మొదటి శతాబ్ద క్రైస్తులకు వచ్చినట్టు హింస ఒక చోట ఉంది కాదు సర్వలోకంలో వ్యాపించింది ఎందుకంటే రోమ చక్రవర్తి ప్రపంచం పరిపాలిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన తలపెట్టిన శ్రమ కాబట్టి అందరికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఇదండి మొట్టమొదటి విషయము ప్రకటన గ్రంథంలో పన్నెండు పాఠాల్లో మొదటి పాఠం ఏమి నేర్చుకున్నామంటే మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తులు గొప్ప శ్రమ కని విని ఎరుగని రీతిలో క్రైస్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు శ్రమ పడుతున్నారు అటువంటి సమయంలో యోహాను వారికి రాసిన పత్రికే పుస్తకమే ప్రకటన గ్రంథము ఆ ఉద్దేశం చదివితే మనకు అర్థం అయింది ప్రకటన గ్రంథము ఈ ఉద్దేశంతో చదవకపోతే అర్థం కాదు అందుకని మనం మొదటి విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం అంతేకాదు ఈ మొదటి విషయాన్ని ముగించేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను చూడండి మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే క్రీస్తు యొక్క సంఘానికి క్రైస్తవులకి అపోస్తులకి క్రీస్తు యొక్క శిష్యులకి శ్రమలు వస్తాయని ప్రభు అని క్రీస్తు ఈ లోకంలో చెరుదారి ఉన్నప్పుడే చెప్పాడు మత్య స్వార్థ పదో అధ్యాయము పదహారు నుంచి ఇరవై మూడు వచ్చిన ప్రభు అని క్రీస్తు తన శిష్యులకు ముందుగానే చెప్పాడు ఏమని శ్రమలు వస్తే జాగ్రత్త అని ముందుగానే చెప్పాడు హెచ్చరించాడు అంతేకాదు నేడు క్రైస్తులుగా ఉన్నవాళ్ళు క్రీస్తు సంఘంలో సభ్యులైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా మనకు కూడా శ్రమలు వస్తాయి రావని గ్యారంటీ లేదు తప్పకుండా శ్రమలు వస్తాయి 
క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుకు నిర్దేశించి వారందరూ హింస పొందుడని తిమతి రచన రెండవ పత్రిక మూడు పన్నెండులో చెప్పాడు తప్పని శ్రమలు వస్తాయి ఆ శ్రమలను మనం ఎదుర్కోవాలి సహించాలి వాటిని అధిగమించాలి జయించాలి శ్రమల్ని అప్పుడే మనం నిజంగా జయించిన వారము ఎందుకంటే క్రీస్తు ముందుగానే తన సృష్టికి చెప్పాడు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలు వస్తాయని మన ప్రభు అయిన క్రీస్తుకే రాజుగారికే శ్రమలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆయన వెంబడిస్తున్న మనకి తప్పకుండా శ్రమలు వస్తాయి దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను చూడండి ఏమంటున్నాడు ప్రభు అయిన క్రీస్తు మత్స్య స్వార్త పద అధ్యాయం పదహారు నుంచి ఇరవై మూడు మత్స్య స్వార్త పద అధ్యాయం పదహారు నుంచి ఇరవై మూడు ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెలను పంపినట్టు నేను మిమ్మల్ని పంపుతున్నాను కనుక పాముల వల్ల వివేకులను పావుల వల్ల నిష్కపుటలైనడి మనుషుల గురించి జాగ్రత్త పడి వారు మిమ్మల్ని మహాసభలకు అప్పగించి తమ సమాజం అందులో మిమ్మల్ని కొరడాలతో కొట్టింతరు వీరికి అన్ని జిల్లకును సాక్షార్థమై నా నిమిత్తం మీరు అధిపతుల యొద్దకును రాజుల యొద్దకును తేబడదురు వారు మిమ్మల్ని అప్పగించినప్పుడు ఎలాగూ మాట్లాడదము ఏమి చెప్పదు అని చింతింపకుడి మీరు ఏమి చెప్పవలను అది ఆ గడిలోనే మీకు అనుగ్రహం పడను మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడుతున్నాడే గాని మాట్లాడుతున్న వారు మీరు కాదు మీరు కారు సహోదరుడు సహోదరుని తండ్రి కుమారుని మరణమునకు అప్పగించెదురు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మీద లేచి వారిని చంపించెదురు మీరు నా నామం నిమిత్తం అందరి చేత ద్వేషం పెడుదురు అంత వరకును సహించిన వాడే రక్షించబడను వారి ఈ పట్టణంలో మిమ్మల్ని హింసించినప్పుడు మరి ఒక పట్టణంలోకి పారిపోవడి మనిషి కుమారుడు వచ్చే వరకు మీరు ఇస్రాయేల్ పట్టణంలో సంచారం చేసి ఉంటారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుతున్నాను అని క్రీస్తు ఇక్కడ తన వెంబడిస్తున్న క్రైస్తులకు శ్రమలు వస్తాయని ముందుగానే హెచ్చరించారు ఇక్కడే కాదు యోహాన్ సువార్త పదిహేను అధ్యాయంలో కూడా ప్రభుని క్రీస్తు తన క్రిష్లకు శ్రమలు వస్తాయని వెంబడించాడు నిజంగా ఈ లోకలు మనం క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తే శ్రమలు వస్తాయి నువ్వు క్రైస్తవ జీవితం జీవించకుండా అన్నిటితో రాజీ పడితే నీకేం పెద్ద శ్రమలు రావు అందరితో రాజీ పడుతూ అన్నిటితో రాజీ పడుతూ శ్రమలు రావు రాజీ పడకుండా క్రీస్తు చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలంటే అప్పుడు శ్రమలు వస్తాయి అని గ్రహించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను యోహాన్ స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒకటి యోహాన్ స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒకటి మీరు ఒకరినొకడు ప్రేమ వల్ల నీ సంగతులు మీకు ఆజ్ఞాపించున్నాను లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించడంలా మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించడం మీరు ఎరుగుదురు మీరు లోక సంబంధం లేడిలా లోకము తన వారిని స్నేహించను అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు నేను మిమ్మల్ని లోకము నుండి ఏర్పరచుకుంటుని అందుచేతనే లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించున్నది దాసుడు తన యజమాని కంటే గొప్పవాడు కాని నేను మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నది లోకులు నన్ను హింసించిన మిమ్మల్ని కూడా హింసించరు నా మాట గైకొని మీ మాట కూడా గైకొందరు అయితే వారు నన్ను పంపిన వారిని ఎరుగురు గనక నా నిమిత్తము అది ఆ మాట చూస్తాం చూడండి క్రీస్తు నిమిత్తము వీటన్నిటినీ మీకు చేయుదురు అని ఇక్కడ ప్రభుని క్రీస్తు ముందుగానే తన శిష్యుల్ని హెచ్చరించారు యోహన్ సువార్త పదహారు ఆద్యం మొదటి నాలుగు వచ్చిన కూడా క్రీస్తవు తన వెంబడించిన శిష్యులకు హింస వస్తుందని చెప్పాడు యోహన్ సువార్త పదహారు ఆద్యం మొదటి నాలుగు వచ్చిన మీరు అభ్యంతర పడకుండా వల్లని ఈ మాటలు మీతో చెప్పుతున్నాను వారు మిమ్మల్ని సమాజ మందిరంలోని వెలువేయుదురు మిమ్మల్ని తంపు ప్రతి వాడు తాను దేవునికి సేవ చేయించిన అనుకున్న కాలం వస్తున్నది వారు తండ్రి నన్ను తెలుసుకున్న లేదు గనక ఇలాగు చేయుదురు అవి జరుగు కాలం వచ్చినప్పుడు నేను వాటిని గురించి మీతో చెప్తున్నాను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నలాగున ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుతున్నాను నేను మీతో కూడా ఉంటిని గనక మొదటినే వీటిని మీతో చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నానని ప్రభుని క్రీస్తు తెలియజేశారు ఈ విధంగా సహోదరి సహోదరులారా క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకు శ్రమలు వస్తుందని చెప్తున్న క్రీస్తు ప్రభువే మన రాజుగారైనా క్రీస్తే హింసించబడినప్పుడు క్రీస్తు మెమ్మడికి క్రైస్తవు కూడా హింస వస్తుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన ప్రకారం జీవించాలని తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడు యోహాన్ స్వార్థ పదహారు ముప్పై మూడు చూడండి ప్రభుని క్రీస్తు అన్నాడు ఈ లోకములో మీకు శ్రమ కలిగిన ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను నేను అట్లాగే మనం కూడా లోకాన్ని జయించవలసిన వారు మేము ఉన్నాము అపోస్తుల కార్యం పద్నాలుగు ఆధ్యం ఇరవై రెండు వచ్చినలో పౌల్ గారు ఆడున్నాడు ఆనాడు ఉన్న క్రైస్తులకు ఏమని చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడంటే పద్నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినలో శిష్యుల మనసులను దృఢపరిచి విశ్వాసమందు నిలకుడిగా ఉండవాలని అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపాలని వారిని హెచ్చరించి ఎట్టయితే క్రీస్తు ఈ లోకంలో శ్రమను అనుభవించి మరణ సమాజ పునరుద్ధారణ తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వం మన పరలోకంలో చేరాడు అట్లానే మనం కూడా ఈ లోకంలో శ్రమలు మన గ్యారంటీ ఈ లోకంలో శ్రమలు అనిపించింది పరలోకం గ్యారంటీ శ్రమలు అనిపిస్తే పరలోకం గ్యారంటీ శ్రమ శ్రమలు అనుభవించి పరలోకానికి వెళ్ళాలి పరలోకానికి రూట్లు ఏమున్నాయా ఒకే ఒక రూటు శ్రమే రూటు క్రైస్తులుగా ఉంటూ శ్రమలు అనిపిస్తూ పరలోకానికి వెళ్ళాలి అది దేవుడు క్రీస్తు నుండి ఏర్పాటు చేసిన పరలోకానికి రూటు విధానం అది 
పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో అపోస్తలు పేవులు గాని పేతులు గాని వ్యవహారం ఏ విషయాలు చెప్పారు చేతు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చినాల్లో ఈ విషయాలు మనం చూ చూడొచ్చు చేతు రాసిన మొదటి పత్రిక అంటే క్రైస్తవుల శ్రమలు వస్తాయి అనేటువంటి విషయం ముందుగానే అపోస్తలు చెప్పారు ప్రకటనలో జరిగిన విషయం గొప్ప ఆశ్చర్యాన్ని కలుగు చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ప్రకటనలో జరిగిన విషయాలు ముందుగానే మా అపోస్తలు చెప్పారు క్రైస్తవ జీవితంలో ఉండేవాళ్ళు క్రైస్తవ జీవితం చేయించిన శ్రమలు వస్తాయని ఎందుకంటే క్రీస్తవులకు వచ్చినాయి అపోస్తులకు వచ్చినాయి మొదటి శాతంలో క్రైస్తులకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కూడా వస్తాయి గ్యారంటీ ఆ శ్రమలు ఎదుర్కోవాలి కాకపోతే వాళ్ళకు వచ్చిన శ్రమలు రాకపోవచ్చు అయినప్పటికీ కూడా మనం శ్రమల్ని ఎదుర్కోవాల్సిన వారం అయినా పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చిన ప్రియులారా మిమ్మల్ని శోధించుటకు మీ కలుగుతున్న అగ్ని వంటి మహాశ్రమను గురించి మీకేదో యొక్క వింత సంభవించినట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి క్రైస్తవుడు క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఆశ్చర్యపడనక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనకు ముందుగానే తెలుసు క్రీస్తవు చెప్పాడు అపోసలు చెప్పారు క్రైస్తవులకు శ్రమలు వస్తాయి అని అందుకని ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించిన నిమిత్తము ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ప్రత్యక్షం అవుతాడో అప్పుడు మనం మహానందంతో ఉంటాము నిత్యానందంతో ఉంటాం పరలోకల సంతోషం అనిపిస్తాము మహిమను అనిపిస్తాము క్రీస్తు శ్రమంలో మీరు పాలువారినంతగా సంతోషించి ఈ శ్రమలు అనిపిస్తేనే రేపు క్రీస్తు మహిమ ఈ శ్రమలు అనిపిస్తే క్రీస్తు ఆ మహానందము శాశ్వతానందము లేకపోతే లేదు క్రీస్తు నామము నిమిత్తం మీరు నిందపాలైనా మహిమాస్వరిపోయేదు అయిన ఆత్మ అనగా దేవుని ఆత్మ మీ మీద నిలుస్తున్నాడు కనుక మీరు ధనిలు మీలో ఎవడను నరహంతుడు గాని దొంగగా గాని దురమార్గుడుగా గాని పరుల జోలికి పోవాడు కానీ బాధ అనిపతాగదు ఎవడైనా క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనిపించినలా అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టి దేవుని మహిం పరచవలను పేతరాసిన మొదటి పది నాలుగు పదహారు కంటస్త వచ్చినము తీర్పు దేవుని ఇంటి యొక్క ఆరంభ కాలం వచ్చినది అది మన యొక్కనే ఆరంభం అయితే దేవుని సువార్థక విధైన వారి సంగతి ఏమవును మరియు నీతి మంత్రి రక్ష దుర్లభం అయితే భక్తి పాపు ఎక్క నిలుతరు కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారం బాధపడువారు సత్ప్రవర్తన గలవారు అది క్రైస్తవుడు ఎంత శ్రమలు వచ్చినా మరణం వచ్చినా క్రైస్తవ జీవిత విధానాన్ని విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు అది సారాంశము సత్ప్రవర్తన గలవారై నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకుని చనిపోయే సమయంలో ఏం చేయాలి మనము నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు నమ్మకంగా ఉండే మన ఆత్మలను ఆయన చేతికి అప్పగించాలి సేమ్ క్రిస్తులకు ఎట్లా శ్రమలు అనిపించి తన ఆత్మను అప్పగించాడు తండ్రికి ఎట్లా శఫను నమ్మకంగా ఉండి తన ఆత్మకి దేవునికి ఆయన కుమ్మని క్రీస్తుకు అప్పజెప్పాడు అట్లనే మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండి మనం కూడా మన ఆత్మని క్రీస్ ప్రభుకి దేవునికి అప్పచెప్పవలసినటువంటి వారమైన అది క్రైస్తవ జీవితము అనే విషయాన్ని మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఇది ప్రకటన గ్రంథంలో మొదటి సదరు క్రైస్తులు జీవించిన విధానము మొదటి సదరు క్రైస్తు వచ్చిన శ్రమలు ఇవ్వండి సహోదరి సహోదరులారా అందుకని ఇంకొక విషయం దయచేసి గుర్తుంచుకోండి మనం పరలోకంలో అనుభవించే నిత్య మహిమ నిత్యానందము నిత్య సమాధానం నిత్య సంతోషంతో పోల్చుకున్నప్పుడు నిత్య జీవంతో ఈ లోకంలో మనకు వచ్చే శ్రమలు చాలా కొద్ది కాలము అందుకనే ప్రకటన గ్రంథంలో శ్రమలు ఎప్పుడు కూడా కొద్ది కాలమే అని పదే పదే చెప్పబడుతూ ఉంటాయి పది రోజులు కొద్ది కాలము మూడున్నర రోజులు కాలము అర్ధ కాలములు అర్ధ కాలము మూడున్నర సంవత్సరాలు లేకపోతే మూడున్నర సంవత్సరాలనే పన్నెండు వందల అరవై ఆరు రోజులు పన్నెండు వందల అరవై రోజులు అని చెప్పబడుతుంటుంది పరలోకంలో మనకి యుగ యుగాలు మహిమ నిత్య మహిమ ఉంటుంది ఈ లోపల కొద్దిపాటి శ్రమ ఉంటుంది అని కూడా మనం చూస్తున్నాం ఆ విషయాన్ని పౌలు గారు ఎంతో చక్కగా చెప్పాడు పరలోకంలో మనకు యుగ యుగములు సంతోషము భూలోకంలో మన కొద్ది కాలమే శ్రమ అని పౌలు గారు ఎంత చక్కగా చెప్పారో పేతు పౌలు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో పిరిందు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన చూద్దాం చూడండి ముగింపుకు వచ్చా ముగిస్తాను ఈ మాటతో అపోసిన పౌలు రాసిన పిరిందు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన కంటస్థ వచ్చినాలు అండర్లైన్ చేసుకోండి హైలైట్ చేసుకోండి కంటస్థ చేయండి ఎన్నో మంచి భావాలు ఈ యొక్క పుస్తకంలో ఈ వచ్చినాల్లో ఉన్నాయి కావున మేము అధైర్యపడము రెండో కొరింతి నాలుగు పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది కావున మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించున్నాను కృషించి నశించిపోయినా కడదం చేత సంబడిన ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచబడుతున్నాడు ఆత్మ విషయంలో శ్రద్ధ మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదాని చూస్తున్నాము పరలోకాన్ని నిత్య జీవాన్ని దండిన దేవుణ్ణి అని కుమార్ క్రీస్తుని పరలోక మహిమను మా ఆత్మ గురించి మాకు శ్రద్ధ వాటిని నిదాని చూస్తున్నాము క్షణమాత్రమును మా అసలకని శ్రమ అదిగోండి శ్రమ ఎంతకాలము క్షణమాత్రమే దేవుడు మనకిచ్చే నిత్య మహిమతో పోల్చినప్పుడు పరలోకంలో ఈ లోకం మనం అనుభవించే శ్రమ కొద్ది కాలము క్షణ మాత్రం ఉండు మా చులకని శ్రమ చులకని శ్రమ మనం అనుభవించే మహిమతో పోల్చినప్పుడు మనం అనుభవించే శ్రమ కూడా చులకందే 
మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ ఉంది శ్రమేమో క్షణ మాత్రము మహిమేమో నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగు చేయించున్నది శ్రమ కంటే కూడా పరలోకమే ఎక్కువ మనకి భారము ఆ దాని మీద ఎక్కువ ఆశ ఈ శ్రమ కొద్దిదే పరలోకం ఇంక మనకు ఎంతో ఎంతో భారం అయింది ఎంతో ఆశతో మనం ఎదురు చూసేది ఎలాగనగా దృశ్యమైన అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు అందుకని ఈ కార్యక్రమాన్ని వింటున్నటువంటి సహోదరి సహోదరులారా ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదవటానికి సిద్ధపడ్డాం ప్రకటన గ్రంథం నుంచి ఒక పన్నెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ప్రకటన గ్రంథం యొక్క హాత్ అనమాట ఇది ఈ పన్నెండు విషయాలు ప్రకటన గ్రంథం ముఖ్యంగా చెప్పబడిన విషయాలు ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న ఈ పన్నెండు విషయాలు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ప్రకటన సారాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ప్రకటన గ్రంథాన్న సారాన్ని తాగిన వాళ్ళం అవుతాము అందుకని మనము ప్రకటన గ్రంథం నుంచి పన్నెండు ముఖ్యమైన పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాము పోయిన పాఠంలో మొదటి పాఠంలో ఏం చూసామంటే ప్రకటన గ్రంథం నుంచి కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను పరిచయం ఆ పరిచయం మనసులో పెట్టుకుని చదివితే ప్రకటన గ్రంథం సులువుగా అర్థం అవుతుంది ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం నుంచి పన్నెండు పాఠాల్లో ఈరోజు మొదటి పాఠం నేను ముందుంచాను అదేంటంటే మొదటి శతాబ్దంలో క్రీస్తు యొక్క సంఘాలు క్రైస్తులు గొప్ప హింసను అనుభవిస్తున్నారు అని మీకు అనేక వచనాలతో రుజువు పరిచాను ఆ శ్రమలు హింసలు ఏంటి ఎలా వస్తున్నాయి ఎలా ఉన్నాయి శ్రమలు అనే విషయాలు మీకు తెలియజేశాను ఈ విషయాలు మన విశ్వాస జీవితాన్ని దీవెనకరంగా ఉంటే నివసిస్తున్నా ప్రకటన గ్రంథంలో సారాంశం ఏంటంటే ఈ లోకంలో శ్రమ కొద్ది కాలము పరలోకంలో ఆనందము శాశ్వతం అని చెప్పబడింది క్రైస్తువులకి లోకంలో శ్రమ కొద్ది కాలము క్రైస్తులకి పరలోకంలో నిత్యానందం ఉందని చెప్పండి ఈ లోక సంబంధులకి క్రైస్తులు హింసించే వాళ్ళకి ఈ లోకం సంతోషం కొద్ది కాలం ఉండొచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న అధికారాన్ని బట్టి ధనాన్ని బట్టి కానీ వాళ్ళకి ఆ క్రైస్తువుల్ని హింసించిన వాళ్ళకి నరకంలో మటికి నిత్య శ్రమ ఉంటుంది నిత్యానందం కాదు నిత్య శ్రమ క్రైస్తులకి నిత్యానందం ఉంటే పరలోకంలో శత్రువులకి నిత్య శ్రమ ఉంటుంది నరకంలో అని చూస్తున్నాము భూలోకంలో క్రైస్తులు కొద్ది కాలం శ్రమ ఉంటే భూలోకంలో క్రైస్తు హింసించే వారికి కొద్ది కాలమే సంతోషం ఉంటుంది వాళ్ళకున్న అధికార దాహాన్ని బట్టి ధనాన్ని బలాన్ని బట్టి కానీ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రకటనందులో స్పష్టంగా చూస్తాము ఇంతవరకు మరి ఎంతో ఓపికతో ఈ పాట విన్నందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు కొద్దిగా ఓపిక అవసరం ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథం కొంత లోతైన భావాలు ఉద్దేశాలతో కూడినది కాబట్టి వివరంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎంత సులువుగా చెప్తే ఎంత ఈజీగా అర్థమవుతుందో ఈజీగా మీకు అర్థం అవడానికి నా శ్రేయశక్తులు ప్రవర్తి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మొదటి పాఠాన్ని నేర్చుకున్నా ఇంకా మిగతా పదకొండు పాఠాలు ఉన్నాయి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చిన్నగా నేర్చుకుందాం తొందర ఏమి లేదు ప్రభు చిత్తం అయితే వచ్చే కుడికిలో రెండో పాయింట్ మనం నేర్చుకుందాం దానికి సిద్ధపడవలసిందిగా కోరుచున్నాను మీ అందరికీ క్రీస్తీయ స్నాలు హృదయపూర్వక వందనాలు